こんにちは。お元気ですか ?OK。そんなよ、パクボサパンナティニアのトコルサ、タイム。OK、ポッ。そう、ジャパニーズ、リーディング、タイム。OK、ポッ。そう、ねよ、マゴンピサポータイヨサ、オクラ。OK、そう、ねよ、メロンパータイティナタワグナ、ワンオクラ、トオクラ、トリオクラ、フォーオクラ、ファイブオクラ、ハンガン、トゥエルオクラ。Okay. So, sa Japanese po, kung, marun, kung napanood niyo po yung una, yung numbers po, siguro po, mad, madadalian po ko ngayon ngayon dito. Okay po. So, ang suffix po ng oras ay G. Okay? G. G. Okay. So, umpisahan muna natin sa number and then lalagyan niyo po ng G para po masabi yung okla. Okay, so kung di nyo po masasabi kasi yung G, ang ibig sabihin po niyan ay number po lamang. So be careful po kung magbabasa po tayo ng oras, kailangan po natin ng lagyan ng G. Okay, so umpisahan po natin sa 1 o'clock. So ano po ba yung number 1 sa Japanese? So ang number 1 po sa Japanese ay Ichi. Okay, so pag nilagyan po natin ng G, ang ibig sabihin na po niyan ay oras no so one o'clock okay so ichiji 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 okay so two o'clock naman po tayo so ano po ba yung number two sa Japanese okay so ang number two po sa Japanese ay ni okay so lagyan po natin ng ji para masabi po yung o'clock okay so nam two o'clock is niji 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 Okay So 3 3 o'clock So ano po ba yung 3? Sang So lagyan po natin ng G Magiging Sangji Okay So magiging 3 o'clock na po yun So Sangji 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 Okay So 4 o'clock Okay So 4 po Sa Nihongo Or sa Japanese po Is Yong Diba po napag-aralan po natin sa Numbers. So sa oras po, yung po ay pinatawag na special. Okay. So pag sa oras po, kailangan po na naka-special yung yung. So wala po tayong yung ji. Wala pong ganun. So ang tama pong pronunciation po nun ay yoji. Oh. Yoji. Yoji. Okay. So number five. So number five is go. Okay. So, lagyan po natin ng G para masabi po natin ang oras. Magiging Goji. 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 Okay. So, 6 o'clock. So, ano po ba yung 6? Ang 6 po ay Roku. So, lagyan po natin ng G. Magiging 6 o'clock. So, magiging Roku-ji. 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 Okay. So, number 7. Okay. Ang 7 po ay merong nana, di ba? So, nana. So, wala, sa oras po, wala po tayo tinatawag na nana G. Okay. So, kung naaalala nyo, meron po tayong special doon sa number 7, yung special reading. So, kung gusto nyo balikan, yung, yung, yung special po na reading, panoorin nyo po ulit yung numbers. Okay po. So, nandudong po yun. So, nana or shichi. Okay, sa pagkakataon po ito, wala po tayong nana G. Wala po ganun. Okay? So, ang tamang pronunciation na po niyan ay Shichi G. Okay? So, tandaan niyo po, special po yan. Doon natin nagagamit si Shichi sa oras. Okay po? So, Shichi G. Shichi G. Shichi G. Okay, so... 8. So, ano po ba yung 8 sa Nihongo? So, 8 po sa Nihongo ay Hachi. So, sabihin natin yung Chi para matasabi natin na o'clock. So, Hachi-ji ang nalalabasan po niyan. So, Hachi-ji. 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 Okay. So, 9 o'clock. So, 9 is Q. Di ba po? Napag-aralan po natin sa numbers. Okay po. So, meron pong special reading po yung Q. Katulad po ng nana, sa oras po, ginagawa, ginagamit po natin yung shichi. Pero sa nine, hindi pwede natin gamitin yung 
Q. So, wala po tayong QG. So, ang tamang pronunciation po doon ay Q. Okay? QG. 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 Okay. So, yung po yung 9 o'clock. Okay. So, 10 o'clock naman po tayo. So, ano po ba yung 10 sa Nihongo? So, ang 10 o'clock po sa Nihongo ay G-G. Okay? So, G is 10. Ang o'clock is G. So, magiging 10 o'clock. So, magiging G-G. 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 Okay. So, 11 o'clock naman po tayo. So, 11 is Juichi. Okay. So, Juichi G, 11 o'clock. So, magiging Juichi G. Juichi G. Juichi G. Okay. So, 12 o'clock naman po tayo. So, ano naman po yung 12 sa Nihongo? So, ang 12 sa Nihongo ay Juni. Okay. So, ang pagnilagyan po natin ng G, magiging oklak. Di ba po? So, Juni G ang kalalabasan po niya. Okay. So, Juni G. Juni G. Juni G. Okay. So, dito na pag, ang ibig sabihin po nito, pag mga sakto lang po yung oras. No? Okay. Kung sasabihin natin yung oras. Ito lang po yun. So, for example, 1 o'clock. So, 1 o'clock is ichiji. Sakto po yan, di ba? Wala pong minuto. Okay. Mamaya, pag-uusapan natin yung tungkol sa minutes. Okay. So, marami-rami po yun. So, ang minutes po natin hanggang 60 minutes, di ba po ba? So, pag gusto nyo banggitin yung minutes, okay? For example, meron tayong 1.15, di ba? 1 o'clock and 15 minutes. Okay. So, 1 o'clock. So, sasabihin natin yung Ichiji. Okay. And then, yung kasunod yung minutes. So, ituturo ko pa sa iyo. Sa inyo. Okay. So, next po tayo. So, kanina po nang pag-aralan po natin yung o'clock. Ngayon po, papasok po tayo sa minutes. Okay. Ang suffix po ng minutes ay fun or hun. Okay. So, ang basa po dyan, hun. 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 Okay. So, one minute. Paano natin sasabihin na ang one minute sa Japanese? Okay. So, kung mapapansin nyo, yan po ay kulay pula. Ibig sabihin po, yan po ay special reading. Okay. Special na naman po. So, number one is ipun. Okay. Ipun. Ipun. Okay. So, kung mapapansin nyo, meron po siyang chisay, marostas. Ang ibig sabihin po niyan, magiging P yung hu. Okay? Or yung fu. Pag nilagyan natin na chisay maru. Okay. So, wala po tayong ichihun. Okay? Mali po yun. Wala po tayong ichihun. Ang basa po talaga dyan ay ipun. Okay? So, yun po yung one minute. Ang two minutes, nihun. Nihun Nihun Okay, kung mapapansin nyo kulay Blue So, ibig sabihin po niyan Yan po ay normal reading No? So, Nihun Okay Yan po yung 2 minutes So, pasok naman po tayo sa 3 minutes Okay So, 3 minutes Sampun 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 Okay So, 4 minutes Yongpun 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 Okay, so yan po yung basa ni 3 minutes at ni 4 minutes So special pa rin po, no? Sang and yong, lagyan po natin na Chisay maru yung pu Magbigin pu Okay, pun Okay So number 5 So number 5 po, go No? So 5 minutes, go hun Go hun Gohun Okay 6 minutes Rokpun 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 Okay So wala po tayong Rokupun Okay Or Rokuhun So ang tamang Magpagbigas po dyan Is Rokpun Okay So number 7 minutes Sorry 7 minutes Nanahun Nanahun 
Nanahun. Okay. So, 8 minutes. Hapun. 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 Okay. So, dito wala po tayong hachipun or hachihun. So, binabasa po natin yan na hapun. Okay. So, 9 minutes. Kyuhun. 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 Okay. So, 10 minutes. Yan po ay jukpun. 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 Okay. Kung mapapansin nyo, kulay po na na naman po siya. Bakit po? So, ang normal reading po natin ng ju ay ju. Diba po? Nung 10. So, yun po ay ju. Okay. So, kung mapapansin nyo dyan, mayroong chisaitsu kasi. Kinalatan natin yung u na chisaitsu. Okay. So, ang pagtramang tamang pronounce po doon ay jukpun. Okay? So, wala po tayong jupun. Jupun. Mali po yun, no? Pinahaba nyo po. Pero dito po sa minutes po, yung po ay nakachisaitsu. Okay? So, ibig sabihin, double consonant. So, may bibigyan na tayo ng the end. Okay? So, jupun. Yung po yung tamang pronunciation po, no? no? Okay? So, next po is jupipun. So, 11 minutes. Okay? Jupipun. Jung ipun. Jung ipun. Okay. So, yan po yung 11 minutes. Okay. So, nakapansin nyo, parang bumalik lang siya sa una. Okay. So, ju, para masabi natin yung tense, di ba? So, magiging 11. No? 11 minutes. Okay. So, ju ipun. Okay. Babalik lang po siya sa Dito po, no? Parang ito po yung pinaka-base po ng 10. Okay? So, 12 minutes, Junihun. 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 Okay, kung napapansin nyo, Nihun. Junihun. Di ba? Naging 12 minutes. Okay? So, ganun pa rin naman po yun. Okay. Next is 13, Jusampun. 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 Okay, so yung po yung 13 minutes. Kung napapansin nyo po ulit, yung sampun, sam, ah sorry, sampun, ju sampun. No? So, ito nga yung pinaka-base po natin. So, madadagdagan na po siya pag magbibilang po tayo. Okay? So, number 14, ju yong pun. Ju yong pun. Ju yong pun. Okay. So, ganun din po sa yong pun. Diba? Ang nalagyan natin para maging 14 na ju. Ju yong pun. Okay. So, 15. No? Ju go hun. Ju go hun. Ju go hun. Okay. So, ju go hun. 15 minutes. Okay. So, pag naging 5 minutes, go hun. Okay. Dadagdagan mo nga lang po na ju. Okay. Number 16, Juropun. 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 Okay. No. So, ang 6 po is Ropun. Ang 16 po is Juropun. Okay. So, 17 is Junanahun. 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 Okay. So, ano po ba yung rating ng 7 minutes? So, ang 7 minutes po ay Nanahun. So, Junanahun. 17 minutes. Okay? So, 18 minutes. Juhapun. 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 Okay? So, yung po yung 18 minutes. So, 8 minutes is hapun. Ang 18 minutes po is juhapun. Okay? So, yung po yung pagbabasihan nyo dito. Okay? So, next is jukyuhun. 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 Okay. So, Jukyuhun is 19 minutes. Okay. So, Kyuhun, 9 minutes. Jukyuhun, 19 minutes. Okay. So, 20. No. So, 20. Nasa, ano naman po tayo? Nasa tens. No. Okay. So, 10, 20. Okay. So, Jukpun is 10. Ang 20 po is Nijukpun. Okay. Nijukpun. Nijukpun. Okay. So, yung po yung 20. So, halos magkaparehas na po siya ng 10. 
and 20. So, para masabi po natin na ito, eh, ilalagyan po natin na niju, di ba po? So, magiging pagsatay, so, magiging pagsatay, magiging niju po. Okay? So, ganun lang po ang pagbibilang po na minutes. So, paano natin sasabihin si 21, di ba? 21 minutes. Okay. So, 21 minutes is niju ipun. So, babalik na naman po tayo sa pinaka days po natin. No? Okay? So, parang nagbibilang lang po ulit tayo simula po nung numbers. No? Okay. So, 22. Paano na po doon yung 22? Ni June. Di ba po? So, dito naman, dahil po minutes ang pag-uusapan natin, ang pagbabasihan po natin yung pinaka base po natin. Okay. So, ni June. Ni hun. 22 minutes. No? Ni June. Ni hun. Okay. 23 minutes. Okay. Niju sampun. Niju sampun. Okay. Ganun lang po. Niju sampun. 24 minutes. Niju yongpun. Niju yongpun. Okay. 25 minutes. Niju gohun. Niju gohun. Okay. 26 minutes. Niju roppun. Niju roppun. Okay. 27. Niju nanahun. Niju nanahun. 28 minutes. Niju hapun. Niju hapun. 29 minutes. Niju kyuhun. Niju kyuhun. And then, yung 30 minutes ay, paano natin ang sabihin ng 30? Sanju. Di ba po? So, ju, 10. Niju is 20 or ang magiging 30 po natin ay Sanju. Okay, di ba po? 30. Para pag sinabi po natin minutes, yan po ay magiging. May idea po kayo? So, ang tamang sagot po is Sanju pun. No? Sanju pun. So, babalik lang po tayo sa pinaka base po natin. Okay. So, sa 30 minutes, meron po tayo tinatawag na half, di ba po? Pag sa Tagalog po, sinasabi natin na kalahate. No? Okay. So, ang 30 minutes, yung po ay sanjuk pun or ham. Okay. Ang ibig sabihin po ng ham ay half. Kalahati po. No? Okay. So, ano po ba ang kalahati ng isang um, ng isang oras, di ba? 30 minutes. No? So, yan po ay pwede natin sabihin na sanjukpun or ham. Okay. So, paano po natin sasabihin yung 31? So, ang 31 po ay sanjukichi, di ba po? No? Pero po sa oras, sasabihin po natin na sanjuk Ipun. So, babalik nga lang po siya sa pinaka-base lang po niya. Sanju Ipun, 32, 32 minutes, Sanju Nihun, 33 minutes, Sanju Sampun, 34 minutes, Sanju Yongpun, 35 minutes, Sanju Gohun, 36 minutes, Sanju Rokpun, 37 minutes, Sanju Nanahun, 38 minutes, Sanju Hapun, 39 minutes, Sanju Kyun, and 40 minutes, Yonju, di ba ang 40? So, dahil ang rules mo natin sa minutes po ay yung magi, yung ju magiging jukpun. Di ba po? So, magiging yonjukpun. Okay. So, balik pa rin po sa pinakauna. So, yonju, yonjukpun, yonju ipun, yonju nihun, 42, yonju sampun, 43, yonju yongpun, 44, yonju gohun, 45, Yonju Rokpun, 30, uh, 46. Yonju Nanahun, 47. Yonju Hapun, 48. Yonju Kyuhun, 49. And then, Gojukpun, 50. No, Gojukpun. So, ganun pa rin yung magiging spelling po niya. No? So, Gojukpun, Goju Ipun, Goju Nihun, Goju Sampun, Goju Yongpun, Goju Gohun, Goju Rokpun, Goju Nanahun, Goju Hapun, Goju Kyuhun, and then, meron po ba tayong Rokujupun? Meron po ba nun? 
60 minutes. So, wala po tayong 60 minutes, no? So, hanggang goju kyuhun. So, pag sinabi natin 60 minutes, equivalent to 1 hour. Yun po ang pagbasa po na minutes. Okay po? Okay. So, reviewing po lang, reviewing lang po natin ng reviewing ito at kailangan natin na practice. Practice makes perfect po talaga sa pag-aaral po na Japanese language. Okay. So, next po, may bibigay po sa inyong mga example kung paano natin mababasa yung Japanese. So, pagsasamayin na po natin si o'clock and then si minutes. Okay. So, kanina po nakalakay po natin yung o'clock and then yung minutes. Okay. So, ngayon, pag-uusapan naman po natin yung AM at saka yung PM. Okay. So, AM and PM. So, hindi natin may iwasan na maka-encounter ng ganyan. No? Kahit sa, sa English, no? meron tayong na-encounter na ganyan. So, saan natin kalimitan makikita yan? Okay. Sa mga schedule, di ba ba? Pero sa so, conversationally, hindi po natin sinasabi yan. No? Bihira lang po natin sabihin kung literal po yung sasabihin natin na oras. Kailangan natin po natin sabihin yun, no? Pero po yung mga conversationally lang po na, kunwari, anong oras na ngayon? Understood naman po kung ano po yung time na po yun, no? Kaya hindi natin pwedeng, ah, hindi natin kailangan sabihin kung yun po ay AM or PM. Kasi understood naman po yun, okay? So, ano po ba ang ibig sabihin ng AM sa Japanese, no? So, ang AM daw po sa Japanese ay Gozen, okay? Gozen Gozen PM naman po Gogo 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 Okay, Gozen, AM, Gogo, PM So, kalimitan po natin makikita yan sa mga schedule no? So, kung makikita nyo po yan Siyempre, uh, kailangan alam din po natin kung ano po yan no? Hindi po yung For example, napagpunta natin ng Japan nakakita tayo ng gogo at gozen hindi natin napag-aralan eh magkakalito-lito pa tayo no? okay po so kailangan malaman din po natin yan so hindi nagdag po na rin po yan para sa ating time okay so dito po no sa English reading okay so yung AM makikita nyo po sa hulihan no so 1AM 1PM ganun po Pero po sa Japanese, yung po ay baliktad, no? Yung sa unahan po yung gozen or gogo. Doon po natin inilalagay po yun. Okay? For example, 1 a.m. sa Japanese, yung po ay gozen ichiji. 1 p.m. is gogo ichiji. 3 o'clock a.m. Go, uh, gozen sanji. 3 o'clock p.m. gogo Sanji. So, ganun po yun, no? Sa Japanese. Okay. So, ngayon, pagsasamahin na po natin yun ng mga napag-aralan po natin, no? Na o'clock and then yung minutes. Okay. So, kailangan po natin ng konting, ah, ng practice po, no? Hindi po konti. Practice po na todo. Para po natin makuha yung pagbibinang na oras or pagbasa na oras po. So, 1.15 a.m. Okay, so 1.15 a.m. Okay, siyempre may a.m. tayo nakita. No? So, ano nga po ba yung rules pag meron po tayong a.m. naging nasa unahan? No? So, ano po ba si a.m.? Ang a.m. po ay gozen. Okay, gozen. And then, read the o'clock. No, or yung one o'clock. So, gozen ichiji. Okay, gozen ichiji. One AM. Okay. Pero merong 15. So 1:15 AM, no. Gozen ichiji jugobun. Okay. Yung po yung banggit po sa oras na po yun, no. Gozen ichiji jugobun. So na wag po natin kakalimutan yung mga suffixes. So sa o'clock, yung ji and then sa minutes yung hun, pun, no, or Pun. Uh, di ba? Meron po tayong mga specials po doon. Okay. So, 4.43 p.m. Okay. So, ano po ba ang rules ulit natin? Pag nakakita tayo ng a.m. at p.m. Laging nasa unahan. So, ano po ba si p.m.? Si p.m. po ay gogo. No? Gogo. 
Four o'clock, Yoji. No, go go Yoji. Ibig sabihin, four o'clock PM. Pero meron pong 43 minutes, no? Okay. So ano ba yung 43 minutes? Go go Yoji Yonju Sampun. Go go Yoji Yonju Sampun. Okay, pag dinaretso mo natin, go go Yoji Yonju Sampun. Yung po yung basa sa um, time. Okay? Nang 4:43 PM. Okay. So Wala naman po tayo, tanggalin po natin yung AM at PM. So, wala na po tayo dadagdag na Gozen and Gogo. -go. So, ang ibig sabihin po, yun po ay o'clock and then yung minutes lang. Okay? So, 7.30. Okay. 7.30. Ano po ba yung 7 o'clock? No. Shichi G. No. Wala po tayong nana G. Na-discuss na po natin yung kanina. So, ang basa po natin, pag 7 o'clock is Shichi G. So, 30 minutes. No, pwede natin sabihin yung napag-aralan din po natin kanina, yung hang. Okay, ibig sabihin kalahate, no? Shichiji hang. Pwede natin sabihin ng ganun lang, no? Or pwede din natin sabihin na Shichiji Sanjukpun. O 30 minutes, 30 minutes, no? Okay, Shichiji Sanjukpun or Shichiji hang. Ganun lang po, no? Pag sakto po sa 30 Doon lang po natin magagamit. Hindi po natin pwede gamitin si Hang pag hindi po sakto, no? Sabihin natin na 31. Hindi, wala, hindi po natin sa pwedeng sabihin yung si Hang Ichi. Mali po yun, no? Okay, Sanju Ichi na po yun. O okay, Sanju Ipun. Kung baga kung minutes. Okay po? So, dito po tayo sa 9.55. Okay, 9.55. So, ano po ba yung 9 sa oras, no? So, ang 9 po sa number is Q. So, may special reading po siya na Q na napag-aralan po natin, no? Okay. So, nagagamit natin si Q dito po sa okla. Okay. So, QG. Okay. Wala po tayong QG. Mali po yun, no? Okay. So, QG ang tamang pronunciation po niyan. So, QG, Goju Go. So, Goju Go is 55. So, Goju 50 plus uh, Goju Go 5. So, 55, no? Goju go hun. Okay. Andahan niyo po yung mga suffixes, no? Kailangan hindi po natin makalimutan yan. Or di dapat pwede natin, hindi ba mangitin? Kasi oras po yung pinag-uusapan po natin. Okay po? So, kuji goju go hun. Kuji goju go hun. Ibig sabihin nun is 9.55. Okay? So, next po is 11.20. Okay. 11.20. Paano natin sasabihin si 11.20? Okay. Juichiji. So, 11 o'clock. No? So, 11 is Juichi. So, meron tayong suffix na G kasi yung po ay o'clock. So, oras po ang pinag-uusapan natin. Juichiji, 11 o'clock. And then, 20 minutes. Alam nyo na po ba? So, Nijukpun. No? Nijukpun. So, lagi nyo tatandaan na meron lagi pong Chisai Tsu, pag sa minutes ang pinag-uusapan natin, pag 10, 20, 30, 40, and then 50. Okay? Jukpun, ni Jukpun, San Jukpun, yung Jukpun, Go Jukpun, yun po yun. Okay po? So, Junichiji, ni Jukpun. Okay? So, practice po natin lagi yung pagbasa uh, po ng oras. So, kung ano, kung may time pa or tip, kung tip, isang oras po ngayon, tingnan nyo po, and then basahin po natin. I-try po natin basahin na Japanese. Okay po? So, huwag po tayong sabihin natin na mahirap, mahirap. Yung talagang mahirap po kasi po, ibang language po ito. Pero, kailangan natin gawin kasi kung gusto talaga natin matuto, kailangan po natin mag-aral. Okay po? Okay. So, masaya naman po ang pag-aaral ng Japanese. Um, pag buwan sa natutunan mo, yun parang ano sa iyo, no? Kung baga parang accomplishment ba na tatawag. So, next okay. po natin, meron po tayo tinatawag na days of the week, no? So, meron po tayong lunes, martes, miyerkules, webes, uh, biyernes, sabado, at saka yung 
Linggo. Okay. So, sa English, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, and Sunday. So, kung meron po sa, Jap ah, sa Tagalog at saka sa English, meron din po sa Japanese. No? So, yung po ay tinatawag natin na Yobi. So, ang suffix po niya ay Yobi. No? Yobi. Okay? Yobi. 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 Okay. So, yun po yung suffix po niya. Okay. So, umpisa po muna, ituturo ko po muna sa inyo kung paano tayo madatalian sa pag-aaral po ng Monday hanggang Sunday in Japanese. Okay. So, sa Monday po, may tinatawag po tayong getsu. Okay. Getsu. Getsu. Tuesday, ka. 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 Okay. Sa Wednesday, sui. 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 Okay. Thursday, moku. 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 Okay. Friday, kin. 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 Okay. Saturday, do. 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 Sunday, nichi. 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 Okay, kung days of the week is yobi, ba't wala pong suffix? Suffix, no? So, ituturo ko rin po sa inyo. Lalagyan din po natin ang suffix yan na yobi para masabing days of the week. Ginawa ko lang po ito para mas madali po natin masaulo. Okay, so, getsu ka sui moku kindo nich. Okay, so sa lunes hanggang linggo naman, sa ulo naman po natin yun, no? kung sa English. Okay, so ang gagawin po natin ito, Ganun din po. Sa so, asuloy natin na dire-dire, dire lang, no? Okay. May sing word. So, getsu ka sui moku kin do nichi. Okay? Ulit. Getsu ka sui moku kin do nichi. Okay. Isa pa. Okay. Getsu ka sui moku kin do nichi. Okay. So kung lalagyan po natin niya ng suffix na yubi, yan ang po yung buong words po niya. No? Okay po? Okay. So, ang Monday is Getsuyobi. No. Tuesday, Kayobi. Wednesday, Suyobi. Thursday, Mokuyobi. Friday, Kinyobi. Saturday, Doyobi. Sunday, Nichiyobi. Okay? So, Getsu ka Sui Moku Kindo Nichi. So, kung alam po natin yan, yung Getsu ka Sui Moku Kindo Nichi, iisipin natin, yung mabilis ang pang ano na memorize or yung mabilis ang pag-iisip for example, Thursday ah, oh, ano nga pala yung Thursday hindi ba mag-iisip ka? gets ka sui moku so pang-apat na araw, di ba? so seven days a week, di ba? no, so gets ka sui moku oh, nasa pang-apat po yung Thursday so, moku, lagyan po natin na suffix na yobi yun na po yun, moku yobi No. Getsu ka sui moku kindo nichi. So, paano nga po bala yung, no, yung Saturday? Paano natin nasabihin yun? So, getsu ka sui moku kindo. Okay. Do. Nasa pang-anin. Do yobi. No. So, yun po yung Saturday. So, madali lang po. No. Basta, eto lang po yung sasuloyin po natin. Pero, huwag niyong kakalimutan kung anong suffix po na ilalagay pag Days of the week. So, meron po tayo nakalagay dito, what day? No? Anong araw? Okay. What day of the week? Yan po yan, no? So, meron po tayong tinatawag na none. Okay. So, ano po ba yung none? So, ibig sabihin po ng none, yan po ay what, ano? 
No, I know. What? They. So Yobi. Nan Yobi. Ano? Ah. Uh, okay. So tandaan nyo rin po yan kung ano po yung mga uh, interrogative. So ang tawag po dyan is interrogative. Pananong. Okay po? For example, magtatanungan kayo, anong araw na babukas? So mamaya or... Oh, so mamaya, tuturo ko po sa inyo kung paano po ang paggamit po na what day. No, yung mga what day. At saka yahabol ko na rin pala. No? So what day, non-yobi. So paano po ba yung anong oras? Okay, so anong oras? So ano po ba yung suffix ng oras? So meron po tayong G na pag-aralan po natin. So G, oh, non-ji. No, non-ji. Habol ko na rin. Nan G What? Time So yun din ay Isa din pong interrogative no? Anong oras? Nan Yobi? Anong araw? No? So madadagdagan po na madadagdagan So para po ito sa Conversation no? okay, Pag tinatanong po ba kayo? No? Di ba anong oras na? So sabi na Ang tanong na po yun is Nan G Okay? Anong oras? Okay. Anong araw? Nan Yobi. No? So, ituturo ko rin po sa inyo kung paano po mag-construct ng tanong. Okay? So, in the meantime, kailangan po natin sa uluhin po ito. No? Siyempre, paano tayo sasagot kung hindi natin alam yung sagot? Di ba? Okay. So, kailangan po natin na malaman po ito. Okay. So, tapos na po tayo sa time. Tapos na rin po tayo sa days of the weeks. Ngayon, pag-uusapan naman po natin yung tungkol sa months, no? Okay, so panibago na naman tayo suffix, no? So ang suffix po ng months ay gatsu. Okay, ito po yan. Gatsu. 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 Okay, so dito naman meron po tayong January hanggang December, di po ba? Sa, sa buwan po natin meron po tayong 12 months, no? Sa Japanese po, parang mabibilang lang po tayo, no? Siyempre, huwag niyong kakalimutan si Gatsu dahil yung po ang magre-represent na yan po ay month, okay? Kung kanina po sa time, binabanggit po natin ang suffix na G para sabihin yung okla. Ngayon po, binabanggit po natin yung Gatsu para i-represent yung month, okay? So, January, Okay, January is Ichigatsu. So, first month, di ba? First month of the year is January. Okay, so Ichigatsu. 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 So, February, Nigatsu. 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 Okay, March, Sangatsu. 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 Okay, April. Shigatsu 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 Okay Ngayon po, April Di ba ba? No, bakit sensei hindi po Yogatsu No, sensei bakit hindi Yogatsu Okay, sa time po, yan po ay binabanggit natin na Yoji Di ba ba? Pag 4 o'clock Okay So, nung una, nung numbers Meron po tayong special reading ng Yog no, ng 4. Meron po tayong yong or she. So, yung she, dito po natin gagamitin sa April. Dito lang po nagagamit si she. Okay? So, April, she got to... Okay. So, yung po yung gamit ni she. No? Na special reading ng number 4. Okay. So, next is May. No? Pang ilan ba si May? January, February, March, April, May. So, five. Go Gatsu. Go Gatsu. Go Gatsu. Okay. June. Pang ilan ba si June? Number six. So, Roku. Roku Gatsu. Roku Gatsu. Roku Gatsu. Okay. July. Okay. So, July. Shichi Gatsu. Shichi Gatsu. Shichi Gatsu. Okay. So, July naman. No. Sensei, bakit hindi po nanagatsu? So, mali po yun, no Wala po tayo nanagatsu. So, special reading na naman po. Gagamitin po natin si Shichi 
na nung number 7 na special reading. Okay. So, Shichiji, yun po ay 7 o'clock. Napag-aralan na ba rin po natin yan? No. Pero pag sinabi natin, Shichigatsu, yun po ay July. Okay. Next is, Hachigatsu. 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 Okay. Si August ay pangwalo. Siyempre, ang walo ay Hachi. Hachigatsu. Okay. Ang walong buwan. No. Okay. September. So, Kugatsu. 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 Okay. So, magtataka na naman po kayo. Bakit po, sensei, hindi po pwede yung Kugatsu. So, manir po yun. Wala po tayong Kugatsu. Okay. So, met sa number 9, Q or Q. Yun yung po yung special reading po ng 9. Ang Q ay nagagamit po na, ang ginagamit po na lamang natin sa oras, no? Kuji. So, 9 o'clock. ba? So, dito naman, sa September, yan po ay magagamit din po. No? Kugatsu. No? Okay. So, next is October. So, pang ilang ano ba si October? January, February, March, April, May, June, July, August, September, October. So, pang sampu. Jugatsu. 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 Okay. So, November. Pang 11. No? Okay. Juichi is number 11. So, Juichi Gatsu. Lalagay natin si suffix para ma-represent si man. No? Juichi Gatsu. Juichi Gatsu. Okay. So, December. Last month of the year. So, pang 12. So, Juni Gatsu. Juni Gatsu. Juni Gatsu. Okay. So, yan po yung January hanggang December. Po. No? Okay. So, meron naman po tayong interrogative. So, anong buwan? Okay. So, ano ba ba ang ibig sabihin? Pag anong buwan? Nagtatanong. Di ba ba? Interrogative. Pananong. No? So, nan means what? Ano? Okay. So, nanggatsu. Yung suffix po niya. No? Anong buwan? Hindi po yung buwan sa taas. Iba po yun. No? So, eh, pinag-uusapan po natin yung buwan. Yung 12 months of the year. Okay. January hanggang December. Okay. So, ano naman po na pag-aralan po natin mga interrogatives? No? So, what time? Nanji. What days of the week? Nanyobi. No? What? And then, nadagdagan naman po. What month? Nangatsu. Okay. So, yung po yung months. Yung 12 months of the year in Japanese. Okay. So, tapos na po tayo sa time, months, days of the week. Okay. So, next po natin ay days of the month. Okay. So, ano po yung mga days of the month? Yung po yung 1 hanggang 31 days. Okay po. Sa isang buwan. Okay. So, paano natin sasabihin yun sa Japanese? Okay po. Sa English, unay ko muna no. Sa English, binabasa lang po natin ng 1 hanggang 31. So, sa Japanese po, ganun din po, binibilang din po siya. Pero po, pero po meron po mga special na tayong tinatawag. Katulad po nito, unang-una po natin tatalakayin yung special reading ng days of the month. So, ang special reading po niya is 1 hanggang 10. Okay? So, meron pa pong special yan after ng 10, no? So, bilang na lang po yun. Okay? So, mamaya, tatalakay ko rin po sa inyo kung ano yung mga special na po yun. So, ngayon, sisimulan po natin sa 1. Okay. So, 1, yan po ay tinatawag natin na Tsuitachi. Okay. So, napapansin nyo, Tsu, no? Tsuitachi. Tsuitachi. Yan po ang romaji po niya, no? Tsuitachi. 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 Okay, so yung po yung 1. Okay, so next is Futsuka. No? So kung maramajigit po natin, Futsuka. Okay. No? Futsuka. 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 Okay, so yung po yung 2 in days of the week. So 3 is... Ay, sorry.
Mikka. 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 Okay. Next is four. Okay. So, mapapansin nyo, may mga chisay. So, no. So, nagiging double consonant. Okay. So, yoka. 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 Okay. So, five. Yan po ay It's ka It's ka It's ka Okay So ulitin po natin One no Tsuitachi Futsuka Mikka Yoka It's ka So day one, day two, day three, day four, day five Okay So ganun po yung pagbilang sa Japanese And then six no So ang six ay Muika No Muika. 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 Okay. So, seven. Seven po ay. Nanoka. 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 Okay. So, eight. Yan po ay. Yoka. No? Kung papansin niyo yung pronunciation ng bibig ko, kung pakikinggan niyo may gay. Yoka. Yoka. Okay, yoka. So, do, long, bawel. Yoka. Okay. Okay. So, yoka. Yoka. Okay. So, meron niyang, kumbaga, kalapit na tunog. So, ano po ba dito? So, ito po yung four. No? Kung mapansin mo, ito ay yoka. Ito po ay yoka. Okay, so huwag na huwag po kayong magkakamali po dyan kasi ng pronunciation kasi baka kayo ay magkaroon ng trouble. No? For example, papasa mo na four. For example lang ha, bibigyan ko kayo ng sitwasyon. Ipapasa nyo ng four ang inyong report pero ang pagkakarinig nyo ay yoka. Diba? No? Yoka. 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 Okay. So, ang na, na ano mo is 8, no? Pagpasa mo ngayon ng report, 8 ka na nagpasa. Eh, pinapapasa sa'yo na yoka. No? Ibig sabihin po noon, nagkamali na po kayo, no? Magkakatrouble nga po kayo pagka ganun. Okay? So, yun po, no? Kailangan po natin sanayin ang sarili natin, okay? So, next is kokonoka, no? Kokonoka. Okay. Kokonoka. Kokonoka. Okay. So, nine, nine day of the month is Kokonoka. Okay. Next is Toka. 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 Okay. Hindi po natin binabasa ng Toka. No? Hindi po Toka. Yan po ay double bawel. No? So, ma mapahabain po natin. Toka. Okay. Yan po ang pagbasa po na days of the month no, sa first 10. Okay, tandaan nyo, sa sampung yan, no, yan po yung tinatawag natin na special reading sa days of the month. Okay, so tandaan nyo, ang suffix din po ulit ng days of the month, papasok na po tayo dan after ng 10, etong Michi. Okay, so ibig sabihin po na Michi ay day. Okay, araw. Kumbaga. No. So ito po siya no, yung first 10. Medyo ito yung pina ito yung mahirap sa 1 hanggang 31. Okay, so kailangan po natin practice no. So ulit-ulit. Suitachi, futsuka, mika, yokka. Okay, yokka. Yokka, itsuka, muika, nanoka, yoka. So yokka, yoka. No. Okay, next is Kokonoka, 9, Toka, 10. Okay, so yan po yung pagbasa po ng days of the month sa first 10. Yan po yung special reading. Okay, so kanina po natapos na po natin yung 1 hanggang 10 ng days of the month. So yung po yung special po no, na reading. So dito po meron po mga ilang ilan na special reading din po. Okay, so... Magsisimula po tayo sa 11 hanggang 31.
Okay? So, meron pong ilan na special po dito. So, kailangan po natin mag pay attention po. Okay? So, 11. So, 11. Kumbaga kung ano yung numbering natin. Juichi. No? Lalagyan lang po natin ng Nichi. Okay? So, dito lang po natin magagamit si Nichi. No? Yung suffix na Nichi for the days of the month. Okay? So, 11 is Juichi Nichi. Juichi Nichi. 12. Juni Nichi Juni Nichi 13 Jusang Nichi Jusang Nichi Okay 14 Okay So dito naman po Ito na po yung Special reading No? Okay So kanina po Yung 4 is Yokka Di mo ba? No? Okay Dito naman po is Juyokka Okay Juyokka Juyokka yung fourth po kanina is yokka. Ito po ay juyokka. So, please pay attention po. Fifteen, jugonichi. 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 So, kung ano, kung may magtatanong mo ulit dito sa juyokka, kung pwede yung juyong nichi, wala pong ganun, no? Mali po yung juyong nichi. Ang talagang bigkas po dyan is juyokka. Okay. So, sixteen, jurok nichi. Jurokunichi 17 Ito, special din po ito, no? Jushichinichi Jushichinichi So, yung shichi, di ba? Special reading po ng 7 Okay, so dito po sa days of the month ng 17 Magagamit po natin si Jushichinichi Pero huwag po kayong mag-alala Pwede rin po natin gamitin si Junananichi Okay, so dito po pwede po In Jushichinichi or Junananichi Okay So next is 18. Juhachi nichi. Juhachi nichi. 19. Juku nichi. Juku nichi. Juku nichi. Okay, dito naman po special po talaga 'yan, no? Juku nichi. So wala po tayong juku nichi. Okay, kung magtatanong po kayo kung ano yung juku, kung meron po bang juku nichi, wala pong ganoon, no? So ang talagang bigas po diyan ay Jukunichi. So, gagamitin natin dito yung special reading ni 9, which is Ku. Okay. So, 20. Next is 20. Hatsuka. So, ito po ay special. No? Okay. Special po talaga. Wala po tayong ni Junichi. Wala po nun. So, ito po ay special reading na Hatsuka. Okay. Para pong sa 1 hanggang 10 na napag-aralan po natin kanina, ito po yung special reading din pong isa. Ito po ay Hatska. Okay? Hatska. Hatska. Okay, next. Niju Ichi Nichi. Niju Ichi Nichi. Niju Ichi Nichi. So, 21, no? So, pagtapos natin sa Hatska, balik na naman po tayo sa normal reading, no? Which is 21 Niju Ichi. And then, lagyan mo ulit ng Nichi para ma- Represent po si days of the month. Okay, so next is ni Juni Nichi, ni Juni Nichi, twenty three, ni Ju San Nichi, ni Ju San Nichi, twenty four, ni Ju Yoka, ni Ju Yoka, ni Ju Yoka. So, eto po ay special parin po. No, so tandaan yon four, fourteen and twenty four. No, yam po yung special na Yoka. Okay? So, tandaan nyo po lagi yung 4 sa days of the month. Ang 4 po ay yoka. Ang 14 na may, di ba? 4, 14, 24. So, lahat po yun ay special. So, yoka, ju yoka, ni ju yoka. So, 4, 14, and 24. So, hindi natin binabagkit si yung pagdating po sa days of the month. Okay? Next is ni ju go ni chi. Niju go nichi, twenty five, twenty six. Niju roku nichi, Niju roku nichi, twenty seven. Niju shichi nichi, Niju shichi nichi. Okay, katulad din po sa seventeen. Ginagamit din po natin si Niju shichi nichi. Or kung po kayo magalala, pwede rin natin gamitin si Niju nana nichi. Okay. So next, twenty eight. Niju hachi nichi. Sorry po. Niju hachi nichi, niju hachi nichi. Okay, so 
Yan po yung 28. So, 29. Niju kunichi. Niju kunichi. Niju kunichi. Okay, so kanina po, 19 is Juku Nichi. Ang 29 naman po is ni Juku Nichi. So, special reading pa rin po, no? Wala po tayong ginagamit na Q sa days of the month. So, yung 9, yung pong 9 is Kokonoka. So, dito po, 19, Juku Nichi. 29, ni Juku Nichi. So, hindi po natin magagamit si Q sa days of the month. So, next po tayo. Okay, so iisad ko muna to kasi... Hindi po kita. No. Okay. Next is 30. Okay. So 30. Sanju. No. Sanju Nichi. Okay. Sanju Nichi. Sanju na po. Okay. Sanju Nichi. Sanju Nichi. Okay. So next is Sanju Ichi Nichi. Sanju Ichi Nichi Sanju Ichi Nichi Okay, so yan po yung reading ni 11 hanggang 31 Okay, so medyo mahirap-hirap po ang pagsasaulo po ng days of the month Okay Kaya kailangan po natin pag-focusan po ito Kasi gamit na gamit po ito Halos araw-araw, no? Okay So pag tinanong po kayo kung anong araw Ano po ang pwede natin interrogative para po dyan Okay? So, may idea po ba kayo kung ano yung interrogative po natin sa days of the month? So, yung what is none, di po ba? So, ilalagay lang natin yung suffix kung ano yung gusto natin itanong. Okay. So, yun po ay non-nichi. Okay po? Non-nichi. Kita nyo po ba? Non-nichi. Okay. So, non-nichi means what? Day. Okay. So, kanina halos kapareha siya ng non-yobi. So, non-yobi, what day din po, di ba? Pero pinag-uusapan natin, pag yobi, yun po ay days of the week. Pag nichi, yan po yung days of the month. Okay? So, dapat po, alam po natin yung pagkakaiba ni non-nichi at non-yobi. Kung magparehas lang po siya ng English, hindi po siya parehas. Okay, minasang. So, konting practice lang po tayo, no? So, mapapansin nyo po dito, English date, no? With year. Okay. So, sa so English, month, date, and year. Ganun po yung pagkakasunod-sunod. Pero sa Japanese po, no? Baliktad po, no? Okay. Hindi naman po baliktad. Medyo ano naman. So, year ang una, month, ang sumunod, and then date. No? So, papractisin lang po natin kung ano po yung kung paano bumuo ng isang date. Okay? Okay. So, next, ang nakalagay po sa practice number one is December 20, 1987. So, birthday ko po yun, no? December 20, 1987. Okay. So, paano po ba sasabihin yung December 20, 1987 in Japan? Japanese, no? Okay. So, paano siya isulat or pa at paano siya bigkasin? Okay. So, unahin po natin is year. So, year tayo magsisimula. So, napag-aralan na po natin kung paano tayo bumilang. ba diba? So, paano po natin bibilangin si 1,000? Okay. Same. Hindi po ba? Same. And then, 900. Same. Same. Kyuhyaku. So, same kyuhyaku is 1,900. So, 1987. So, 87. Kyuju Nana. Okay. 87 is Kyuju Nana. So, pag pinagsama-sama po natin yan, yan ay Seng, Seng, Kyuhyaku, Kyuju Nana. Okay. Seng, Kyuhyaku, Kyuju Nana. So, ano po ba ang suffix ni year? So, natalakay ko rin po sa inyo na. Naidagdag ko po nung numbers, no? Okay. So, ang suffix po ng year ay nen. Okay? Natatandaan nyo po. Nen. So, pag sasabihin po natin yung year, lagi po may suffix na nen. Okay. Thank you, Yaku. Kyuju na na nen. So, paano natin sasabihin naman si December? So, si December po ay Juni 
And then suffix ng man ay gatsu. No? Ano na po? So, December, 12 month of the year, Juni, and then suffix ni man, Juni gatsu. Okay, so si 20 na date, yan po ay special, Hatsuka. Hatsuka. No? So, thank you, Hyaku. Thank you, Hyaku. Kyuju nana ne, Juni gatsu, Hatsuka. So, yun po yung birthday ko po. No? In Japanese. Okay, so try nyo din, no? Sa mga birthdays nyo. No? Practice po tayo. Para po ma, uh, mapalawag natin at ma-improve ang ating uh, pagbuo ng year, month, and day. Okay? Next is January 12, 1996. So, Janu uh, January 12, 1996. So, sa Japanese po, unahin po natin si year. Okay, so bibilangin muna natin si year, no? Thank you, Yaku. So, 19, ano, 1,000 is same. 900 is Kyuhyaku, no? Thank you, Yaku. Kyujuroku, no? 96 is Kyujuroku. So, pag pinagsama-sama natin yan, same, Kyuhyaku, Kyujuroku, and then, year ang pinag-uusapan natin, nagyan natin si Nen. Thank you, Yaku, Kyujuroku, Nen. January, first month of the year. So, Ichi, Gatsu. Ichi, Gatsu. 12, Juni, Nichi. Okay. Thank you, Yaku, Kyujuroku, Nen. Ichi, Gatsu, Juni, Nichi. Okay. Next is March 5, 2020. Okay. March 5, 2020. So, 2020. Paano natin sasabihin yung 2020? So, katulad na pagkakasabi ko sa inyo nung sa numbers, ang year nga po pala ay hindi binabasa na. Katulad sa English yung 2020, 1996, 1987, hindi po ganun. So, binibilang po nila yan as thousands. Okay? So, next is 2020. No? Or 2020 in English sa year. Okay. So, paano natin ulit babasahin yan in Japanese? Nisen. So, 2000 is Nisen. No? Nisen, Niju. Okay. So, walang 100. No? So, walang Hyaku. No? Nisen, Niju, Nen, Sangatsu, Itsuka. No? So, yung March is Sangatsu. Okay po? Sangatsu and then yung 5th Day, sa days of the month is Itsuka. So, sanayin po natin, yung sarili po natin, mag-isip po tayo kung anong day, anong year, i-translate natin in Japanese. Sa ganong way, makakabuo tayo ng, or mapapractice natin ang ating ability. Okay. So, unang-una sa lahat, syempre, yung birthday nyo. No? Kasama yung date. So, para once na tanongin kung kailan ang birthday mo, masabi mo na diretsyo. Hindi yung mag-iisip ka pa. Kasi sa ulo mo na. Pag nasa, once nasa, nasa ulo mo yun, in Japanese, dire-diretsyo ka na. Okay? So, minasang, hanggang dito lang po tayo ulit. So, keep practicing. Gambate kudasai. Otsukare sama deshita.